Приветствую вас всех, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист. И сегодня у нас внештатный, можно сказать, экстренный выпуск новостей, потому что на официальном портале Мира Танков появилась очень интересная информация, касающаяся будущих обновлений в игре. Сейчас вот на супертест выкатили действительно очень интересные механики и изменения, которые я бы хотел сегодня с вами обсудить. Ведь действительно, ребята, это, я думаю, стоит нашего внимания, так что не забудьте прямо сейчас поддержать ролик лайком, обязательно подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали, загляните в группу в Телеграме, ссылочка, если что, в описании. Но вообще, знаете, если честно, иногда от танков хочется отдохнуть и отвлечься на другие игры. И вот тут, к сожалению, есть одна сложность. Купить игру, проживая на территории Российской Федерации, в данный момент достаточно затруднительно. Вся суть проблемы заключается в том, что большинство игровых сервисов и магазинов просто не принимают платежи с российских карт. А поиграть-то хочется. И вот в этой ситуации нас выручает сервис Diffmark. Потому что, во-первых, там можно запросто купить вообще любые игры для самых разных платформ и сервисов. А еще, что очень удобно, можно просто пополнить счет в своем Steam, Xbox, PlayStation или, например, в Nintendo, iTunes или даже Amazon. Все это можно найти у них на сайте в разделе «Карта пополнения». Там можно приобрести игровую валюту и разный софт от Windows до антивирусов. И самое важное, что все это можно купить с помощью способов оплаты, доступных на территории Российской Федерации. От банковских карт до системы Kiwi. А еще это очень выгодно, потому что специально для моих зрителей есть приятный бонус. Скидка в 10% по промокоду GRIM. Переходи в описание под видео, там ты найдешь как ссылочку на Дифмарк, так и мой промокод. Удачи и приятных покупок! Итак, ребята, давайте приступать потихоньку и начнем мы с пункта под названием «Время работы». Это новый параметр в игре, раньше его не было, и все это дело будет функционировать следующим образом. Значит, новый параметр «Время работы» будет длиться 3 секунды. И он добавится к следующему снаряжению, как нам говорят разработчики, это большой ремкомплект, штатный большой ремкомплект, теперь это будет так, чуть позже вы поймете почему. Обязательно, конечно же, малый ремкомплект, большая аптечка, малая аптечка, автоматический огнетушитель и ручной огнетушитель. Для чего все это надо? Нам разработчики говорят, что в эти три секунды, которые будут длиться, да, нельзя будет повторно, например, оглушить ваш танк, нельзя будет его поджечь и нельзя будет повредить ни одного модуля вашей боевой машины. Машины. То есть по факту это просто небольшая такая вот деталь, которая редко когда будет играть э, значение, но в определенных случаях, да, когда, например, вы только вот только избавились от оглушения, э, по сути, заюзав аптечку, и сразу же снова в вас залетает, и вы опять ловите стан. То есть тут так уже не получится, как минимум должно будет пройти 3 секунды. То же самое касается пожара, хотя, кстати, я не припомню, что вообще были такие случаи, когда типа тебя подожгли, только потушился, следующим выстрелом опять подожгли, причем менее чем через 3 секунды. Ну да ладно, то есть ничего плохого. Плохого в этой механике я не вижу, считаю, что в принципе она, ну, не то чтобы полезная, ну, пусть будет. Лучше, да, когда она есть, чем когда ее нет, согласитесь. Так что тут, я думаю, никто не останется недовольным. Далее у нас будут новые возможности малого снаряжения. Об этом, кстати, разработчики уже говорили раньше. Теперь, по сути, и большое, и малое снаряжение будет выполнять одну и ту же функцию. Оно будет лечить сразу все. Но при этом некоторые ограничения все-таки будут э, и разница. Давайте поподробнее об этом поговорим. Значит, малая аптечка будет оказывать лечение и убирать дезориентацию для всех членов экипажа. Это очень хорошо, потому что сейчас, если вы хотите нормально лечиться, вам приходится тратить на это 20 тысяч кредитов и ставить большую аптечку. То же самое касается и ремкомплекта. Малый ремкомплект теперь будет чинить все поврежденные модули. Это очень круто, потому что, ну... Аптечка плюс ремка, ну, минус 40к, короче, каждый бой, да, кто играет как бы с э, дорогим оборудованием, он знает. Ну и ручной огнетушитель будет срабатывать теперь автоматически. Опять-таки, отлично, он стоит намного дешевле и это действительно круто. Нам говорят, что таким образом э, работа стандартного снаряжения будет отличаться от улучшенного лишь отсутствием пассивных бонусов и более долгой перезарядкой. Она будет составлять 105 секунд. И давайте теперь посмотрим, скажем так, чуть более подробно. Да? Вот мы видим, что у нас есть 
малая аптечка, вот есть время вот это вот действие 3 секунды, на протяжении которого вас нельзя будет повторно оглушить, как я говорил. Время подготовки, то есть после того, как вы ее заюзали, должно пройти 105 секунд и цена 3000 серебра. Большая аптечка, она будет э, также давать вот 3 секунды этого нового бонуса. Перезаряжаться будет 90 секунд. Разница вообще не катастрофическая. То есть, ну, 105 и 90 это, ну, такое. То есть, я вообще смысла не вижу особо вот с этой целью брать большую аптечку. Потому что, ну, разве что в ранге какие-нибудь, да, вот где это действительно может быть полезным, в рандоме можно обойтись. И есть еще, помимо этого, да, ну, цена 20 тысяч, естественно, также. Э, у нас есть э, пассивный бонус. Э, это минус 5 процентов от времени стана это вообще полная фигня 5 секунд это там вернее 5 процентов это да ну одна секунда грубо говоря это вообще полная фигня тем более у нас как говорится в следующем патче в целом вроде как хотят уменьшить время оглушения на 3 секунды то есть я считаю что тут ну, смысла немного и 15 пунктов в защите экипажа от ранений я бы тоже не сказал, что это какая-то кардинальная разница. Ну, конечно, если есть деньги, лучше кататься будет с премиумным, скажем так, снаряжением. Если нет, можно обойтись будет стоковым, вы ничего особо не потеряете. По огнетушителю, значит, у нас также 105 секунд КД, 3000 стоит. С голдовый тоже 90 секунд КД, 20 тысяч стоит и будет давать еще минус 10% от шанса возгорания двигателя. Учитывая, что редко, когда поджигают э, вообще больше, чем один раз за бой, я вообще смысла не вижу возить с собой, вот, э, скажем так, голдовый условно да, огнетушитель. Ну просто нет смысла в этом. По ремкомплекту та же самая история, только постоянное здесь действие 10% скорость ремонта модулей. Ну, 10%, ребят, это тоже одна секунда или даже меньше в некоторых случаях, поэтому, ну, такое как бы. И вот есть еще интересная штука, это штатный большой ремкомплект, довольно любопытно все это выглядит, он дает 15% скорости ремонта модулей, по сути, все то же самое, тоже 90 секунд перезарядка, вот, единственное, я не понимаю, как их получить-то можно будет, натуря, как у тебя штатные? Хм... Я, может быть, что-то не вижу, ребят. Напишите в комментариях вот по поводу штатного, что это такое вообще. Как, -то. как это, черт возьми, работает. Ну да ладно. Следующий пункт нам разработчики говорят, что мы планируем пересмотреть стоимость акционной и премиумной техники и привязать к ее к уровню машины. Также изменения коснутся элементов внешнего вида, стилей, камуфляжей, декалей, эмблем и надписей. Это поможет упорядочить логику ценообразования и сделать ее для вас более прозрачной и понятной. Мы хотим сделать цену товара, в том числе и техники, в реальных деньгах меньше, несмотря на увеличение технической стоимости. Однако ряд товара все же подорожает. Это большинство низкоуровневой техники, некоторые низкоуровневые машины и стили. И вот тут очень интересно, да, у нас есть скидка в 29%, как вы знаете, я об этом рассказывал в одном из прошлых видео. И когда мы смотрим на изменение стоимости, у меня, честно говоря, возникают большие вопросы, потому что прям техника низких уровней это вообще жесть. То есть второй левел 2500, третий 3, потом 3500, 4500, ну восьмой левел 11 косарей, ребят, сейчас не так-то много прям танков, которые столько стоят, есть намного дешевле. Девятый левел вообще 17500, десятый 25 тысяч, это вообще жесть. Если все прям танки будут стоить 8 левела по 11 косарей, грубо говоря, я не уверен, что это хорошая идея. Даже с учетом этой скидки, ну да, оно как бы, наверное, компенсирует, но тогда как бы и смысл этой скидки-то теряется по факту, да, получается. То есть вообще непонятно, а 9 левела, извините меня, 17 500, там даже с учетом скидки это будет адски дорого. Что-то я не в восторге, честно говоря, вот от этой вот темы. Если про скидку в 29% я сказал, как бы, да, честно, что это реально круто, то здесь это что-то, ну, вот я, может, что-то не понимаю, ребят, в комментариях напишите, пожалуйста. Ну, по-моему, это выглядит как какая-то херня полная. Ну, мое мнение, субъективное. 2D стили. Значит, универсальные 1000, 2D стили для конкретной техники 1500. Тоже, ну, блин, ну для 2D стили, мое мнение, это дорого. Им красная цена, ну, 500 голды, это вообще край просто, край. Никакие 1000, даже с учетом скидки, это все равно жесть. 3D стили вообще 4000 стоят на технику с 6 по 8 левел и на 9, 10, 8 косарей за 3D стиль. Это что, что это за цены вообще? Тут даже с учетом скидки это ад. Потому что раньше 3D стили в среднем 2 500 стоили. По голде я имею в виду. Декоративные элементы тут тоже как бы изменения. Блин, ребят, вот честно вам скажу, я повторюсь, может быть пока просто что-то не понимаю. 
но выглядит это как конкретное подорожание. Хотя нам сказали, что вроде как э, все должно быть все равно дешевле, чем раньше. Может быть, что-то будет и дешевле, но как бы пока что-то от меня ускользает, честно говоря, что будет дешевле. Напишите, повторюсь еще раз, как вы считаете вообще, что это такое. Может, повторюсь, просто я вот что-то не понял. Дальше у нас идет обновленный экипаж. Понимая высокую ценность, нам говорят разработчики экипажа в мире танков, мы давно начали работу над его обновлением с целью усовершенствования текущей механики. Идей и концепций в этом направлении очень много. Да, я помню, они запускали тест экипажа 2.0, который провалился, было дело. Ну, давайте дальше почитаем. Но планировать их введение мы считаем возможным только после тщательного и всестороннего изучения, даже если это займет определенное время. Кроме того, нам не хотелось бы вносить сразу большое количество изменений, чтобы не создавать дискомфорт в игре, например, в виде резкого увеличения разницы в возможностях между игроками с хорошо прокачанными экипажами и новичками. Мы постараемся сделать процесс обновления постепенным и последовательным. Посмотрим. Умения вместо навыков. Это уже анонсировали. Суть такая, что у нас есть сейчас э, так называемые навыки, которые работают только на 100%. И иногда, когда это там 4-5 перк, эта прокачка может длиться год у вас. Ну, запросто, даже с бустами. Теперь же, как нам говорят, э, э, в принципе, все это будет работать. Даже не на 100%. Это на самом деле давно напрашивалось, это надо было сделать еще там 10 лет назад, я сейчас не шучу. И вот наконец-то, как говорится, они к этому пришли. Ну такое, то есть на самом деле я считаю, что изменение правильное. Давайте еще сейчас чуть более подробно посмотрим. Вот приятные бонусы, например. Больше не будет штрафа к опыту, если вы завершаете бой с ранеными членами экипажа. Вообще не понимаю, зачем этот штраф был введен. Действие умения наставник будет распространяться в том числе и на самого командира. Боевое братство работает даже если изучено только у одного члена экипажа, хотя и дает при этом маленький бонус. Это, кстати, интересно по поводу боевого братства. Вот эти вот топовые киберспортивные сборки с боевым братством у одного члена экипажа станут актуальными. Довольно забавно, как мне кажется. Вот, ну, что я могу сказать, это хорошие изменения, ничего плохого про них сказать не могу, абсолютно правильные, давно их надо было сделать, и это игре только на пользу пойдет. Дальше у нас будет переработан интерфей... интерфейс экипажа, сделав его более понятным и информативным. Разработчики хотят, например, эффекты всех умений будут отображаться на панели ТТХ техники в ангаре. Кроме того, мы добавили полезные всплывающие подсказки. Вот показали бы они еще это как-то. А то на слух, честно говоря, плохо воспринимается, вот честно вам скажу. Ну да ладно, как бы это в принципе ни на что не влияет, это просто интерфейс. Мы уже привыкли к старому, нам в принципе можно ничего особо и не трогать. Японский ПТ САУ. Я не вижу... Причин сейчас подробно останавливаться на всем на этом, потому что, ну, как бы, надо смотреть на практике, пробовать. Так, как бы, ну, ветка забавная, да, очередные такие огромные машины, ну, почему бы и нет. Единственное, что я скажу, я очень надеюсь, что все-таки разработчики ведут нормальную ветку, а не вот эти вот, знаете, последние говноветки, которые, ну, просто качать невозможно. Это вот китайские тяжи, худшая ветка в игре. Я сейчас девятый левел катаю, вообще невозможно играть. Просто хочется удалить игру каждую секунду, когда ты на этой технике. До этого у нас были итальянские ТТ в Сраты, которые вот сейчас апнули Ренацеронты. Все равно как был говном, так говном и остался. Э, польские СТшки какие-нибудь. И вот этот весь мусор, который они вводят, э, ну, это реально печально. То есть, когда человек Человек качает ветку и, докачавшись до 10 левела, он понимает, что он просто зря потратил свое время, а возможно даже деньги. То есть поэтому ветки должны быть нормальные. Я надеюсь, что ветка ПТ Японии будет адекватной в этом плане. И если я ее прокачаю, а я прокачаю, я не буду потом говорить, что какого хрена я на это тратил вообще столько времени. Даже ради контента иногда жалко, знаете, катать вот на китайских тяжей в частности. Следующее изменение тоже классное, про него, наверное, многие слышали, это слоты в ангар за серебро. Конечно, для опытных игроков, э, ну или просто, да, кто очень давно играет, хотя это, наверное, одно и то же, но это вещь ненужная, потому что у меня этих э, слотов уже штук 100, по-моему, лишних. Ну, типа, просто некуда девать. Но для новичков э, возможность брать без доната эти слоты, это отличная новость, это действительно увеличит, э, скажем так, э, ну... Блин, слово из башки вылетело. Увеличит дружественность игры по отношению к новичкам, к людям, которые только-только вообще осваивают данную игру. И это отлично все, я считаю. И как бы это только плюсы даст. Никакого плохого, я думаю, эффекта от всего от этого быть не должно. 
Дальше, опыт на элитной технике. Значит, э, интересный момент, что сейчас вы можете либо включить э, ускоренную прокачку экипажа, либо как бы ее не включать. И сейчас самое интересное, что этот, э, скажем так, пункт, он будет работать по умолчанию, но при этом боевой опыт будет также приходить и на машину. Это отличная тоже новость, быстрее будут качаться экипажи. Это очень актуально, особенно для тех, у кого много уже там перков изучены, и хотелось бы тем более с учетом изменений, да, что-то побольше прокачать. Так что это тоже хорошая новость. Вот тут два дестили декаль будущих игровых событий, 200 дней и ночей. Ну, я два дестили, честно говоря, так себе воспринимаю. И декаль, честно говоря, тоже. Ну, и вот изменение техники, да, модель повреждения для Су-5 и доработана модель повреждения для Т-80. Ну, понятно, это просто какие-то правки, которые ни на что не повлияют. Что я могу сказать? Вот все мне понравилось, кроме вот этого вот пункта. Может быть, мне какие-нибудь экономисты среди вас пояснят, но мне кажется, что даже с учетом скидки в 29% все равно, ну, такое. Вот 11 тысяч это много, некоторая техника у нас сейчас меньше 7 тысяч стоит, премиумная. И даже с учетом 30% скидки почти это не покроет нифига. Ну, я так вижу. А уж про девятки и десятки я вообще даже говорить не буду. Так что вот такие, ребят, сегодня новости. Уж не буду много вашего времени занимать. Надеюсь, что ролик вам понравился. Уж извините, что в таком формате реакции. Просто, ну, я только что после стрима, у меня уже поздний вечер. Ну, физически не вывезу, ребят, полноценный видос там с монтажом и все такое. Надеюсь, что вам понравилось. Всем всего хорошего, берегите себя, всем пока.